so in the last video i had discussed a bit about uh, expenses and um, what is an owing expense what is, what is a prepaid expense so one thing to add here is that prepaid expense jo hote hain wo usko hum current asset kehte hain also i mentioned it mentioned that in my uh, in the previous video as well uh, prepaid expenses are current assets isi tarah owing expenses are current liabilities so in accounting if you um, the ci uh, examiners and the marking schemes uh, they have been using this terminology it's called other payable and other receivable to agar ek owing expense hai owing expense ko hum other payable bhi kehte hain so we say other payable aur isi tarah hum prepaid expenses ko other receivables bhi kehte hain other receivable so yes so there's um, other payables and other receivables so this was one very important t account expense ka account hai rule aapko yaad hona chahiye p w o p rule hai and then you know where you write bank in the expense account is the debit side because the bank itself is being credited notice here that jab expense pay hoga tab cash book mein credit side pe record hoga aur isiliye aapka expense account debit hoga and there is a very basic rule in accounting for double entry it's called डेबिट ऑल एक्सपेंसिस क्रेडिट ऑल इनकम्स इसी तरह इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट पर क्यों आता है रीज़न इज दैट वेन यू आर ट्रांसफरिंग द एक्सपेंस टू द इनकम स्टेटमेंट द डबल एंट्री इज इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड रेंट लेट से रेंट था ये एक्सपेंस ठीक है तो वो क्रेडिट होगा रेंट का अकाउंट लेट से ये रेंट का अकाउंट था ठीक है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा जब इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रहा होता है तो प्रॉफिट कम हो रहा होता है सही है प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा होता है इसलिए हम इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर रहे होते हैं बेसिकली वेन एवर देर इज प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग इनकम स्टेटमेंट इज क्रेडिटेड वेन एवर प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग इनकम स्टेटमेंट इज डेबिटेड एंड बिकॉज ऑफ एन एक्सपेंस प्रॉफिट डिक्रीजेस क्योंकि एक्सपेंसिस जो है हमारे प्रॉफिट फॉर द ईयर को कम कर देते हैं ठीक है सो दिस बेसिकली दिस जर्नल एंट्री विल ट्रांसफर द एक्सपेंस टू द इनकम स्टेटमेंट ठीक है एंड एवरी ईयर वेन वी डू अकाउंटिंग वेन वी मेक द इनकम स्टेटमेंट वी बेसिकली ट्रांसफर ऑल द इनकम्स एंड ऑल द एक्सपेंसिस टू द इनकम स्टेटमेंट ठीक है इनकम्स को क्लोज करके एक्स इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं इसी तरह एक्सपेंसिस को क्लोज करके इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं ओके सो द नेक्स्ट पार्ट द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो द मेन थिंग फॉर विच आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज इज द इनकम अकाउंट ठीक है सो देर इज वन अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट दूसरा अकाउंट इनकम अकाउंट है प्रीपेड इनकम क्या होती है तो आपको पहले से पता है कि प्रीपेड क्या है प्रीपेड इज बेसिकली एडवांस राइट सो इफ यू अप्लाई दैट टू द इनकम केस प्रीपेड इनकम मीन्स दैट वेन यू रिसीव द मनी इन एडवांस एंड नाउ यू विल बी गिविंग द सर्विस ठीक है अभी पहले पैसे पहले से मिल गए आपको और अब आप सर्विस देंगे सो नाउ यू आर लाइबल टू गिव द सर्विस ठीक है जब आपको पैसे पहले से मिल गए सो दिस प्रीपेड इनकम इज अ करंट लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस ठीक है करंट लाइबिलिटी एंड प्रीपेड इनकम को हम अदर uh, पेबल भी कहते हैं तो ओइंग एक्सपेंस इज एन अदर पेबल एंड प्रीपेड इनकम इज ऑल्सो एन अदर पेबल ठीक है सो एन इनकम रिसीव्ड एन एडवांस इज एन अदर पेबल इट्स अ करेंट लाइबिलिटी इसी तरह ओइंग इनकम क्या होती है सो लेट से अब वी हैव गिवन द सर्विस पूरी सर्विस दे दी पैसे नहीं मिले तो जब पैसे नहीं मिले आपने पूरी सर्विस दे दी दैट इज एन ओइंग इनकम नाउ यू विल रिसीव द मनी so that becomes your current asset theek hai because this is kind of a receivable up basically it's a receivable so you say this is also called other receivables to income usually when uh, in accounting and accruals and matching concept here again is being applied like it's applied on expenses it is also applied on incomes aap income mein ye yaad rakhe ki jab income aap jab service dete hain na tab income record hoti hai aapne paise beshak kitne bhi receive kiye ho okay you might receive the money for the future sahi hai lekin jab tak aap service nahi denge aapne income wo earn nahi kiye ठीक है यू अर्न द इनकम वेन वंस यू हैव गिवन द सर्विस ठीक है दैट इज वॉट इज रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट एज एन इनकम ठीक है सो 
यस सो दैट कैन बी एनी इनकम सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट जिसके अंदर लिखा हुआ होता है एड अदर इनकम्स एड अदर इनकम्स विद लिस्ट इनकम्स लाइक रेंट रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड देन एडवर्टाइजिंग इनकम इन सम क्वेश्चन एंड देन फॉर्मैट ऑफ द इनकम अकाउंट इज सुपर इम्पॉर्टेंट सुपर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस अप्लाइज टू क्लब्स एंड सोसाइटीज एज वेल बिकॉज क्लब्स एंड सोसाइटीज में एक पार्ट होता है उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट पर आप जो है वो यही वाला रूल लगाते हैं बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज योर इनकम एंड ऑनेस्टली दिस चैप्टर इज सो इम्पॉर्टेंट इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट इट्स गोइंग टू अप्लाई ऑन एवरी अदर चैप्टर दैट you uh, you study in future in the in the once you've done this chapter then you're going to be applying prepaid and owing you will keep on applying prepaid and owing prepaid and owing in future in in the other chapters so ye wale income account ko dekhe to ye rule lagta hai oppo aur ye rule kis tarah lag raha hai uh, the same thing o p p o so this will go towards the right and then फिर नीचे आके दोबारा towards the right तो जहाँ पर ब्रॉड डाउन होता है उसके ऑपोजिट साइड पर कैर डाउन होता है सिमिलरली जहाँ पर प्री पेड ब्रॉड डाउन है उसके ऑपोजिट साइड पर प्री पेड कैर डाउन है ऑल्सो वन मोर थिंग ओइंग ब्रॉड डाउन वाई इज इट ऑन द डेबिट साइड बिकॉज ओइंग इनकम इज अ करेंट एसेट ठीक है ओइंग इनकम इज़ अ करेंट एसेट आपने सर्विस दे दी है लेकिन आपको पैसे नहीं मिले तो आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे प्री पेड ब्रॉड डाउन एसेट्स हैव अ ब्रॉड डाउन ऑन द डेबिट साइड दैट इज़ वाई ओइंग ब्रॉड डाउन इज ऑन द डेबिट साइड प्री पेड ब्रॉड डाउन इज दैट यू हैव बेसिकली यू हैव नॉट गिवन द सर्विस एंड यू हैव रिसीव द मनी फ्रॉम बिफोर ठीक है तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी है आपने फ्यूचर में सर्विस देनी है तो अब इसका ब्रॉड डाउन प्री पेड ब्रॉड डाउन कम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो वन मोर थिंग वेन यू ड्यूरिंग द ईयर वेन एवर बेसिकली द डेट्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड जरूरी नहीं है दैट यू आर गेटिंग वन पेमेंट इधर फॉर्मेट में मैंने एक ही डाली बट यू माइट माइट रिसीव फोर पेमेंट्स लाइक माइट रिसीव रिसीव इनकम ऑफ रेंट लेट से रेंट रिसीवेबल यू माइट गेट फोर ऑफ दोज सो यू लिस्ट ऑल फोर ऑफ दोज ऑफ ईयर्स सेम गोज फॉर द एक्सपेंस अकाउंट एक्सपेंस में भी कभी कभी चार या पाँच पेमेंट्स होती हैं तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द एक्सपेंस अकाउंट यू राइट दैट डायरेक्टली ऑन द डेबिट साइड of the t account so this is where we are transferring the uh, income to the income statement okay and this will increase your profit so basically when you were when when you when you'll transfer the income to the income statement the double entry will be uh, rent receivables let's say this was rent receivable so you're debiting rent receivable account to close the rent receivable account uh, basically to transfer the income to the income statement and uh, you credit the income statement because your profit will be increasing because of it okay uh, whenever income statements are credited uh, profit increases and one more thing aapko jo owing ka head down hai usko owing brought down banana padega next period pe so first january 20 uh 23 and then you make it owing brought down and then you write here first january 2023 and you write prepaid brought down theek hai so is tarah se jo hai wo aap usko you need to bring down the balances whenever the question is asking you to do or usually the question does ask you to bring down the balances to hum kar lenge idhar ek aur cheez important accounting year ye i have mentioned that in my expense uh, video as well uh, accounting year is super important if the student knows the accounting year so calendar year is different कैलेंडर ईयर होता है जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल टू दिसंबर अकाउंटिंग ईयर सो हियर द अकाउंटिंग ईयर इज एग्जैक्टली इज द कैलेंडर ईयर जो मैंने एग्जाम्पल में लिया है बट द अकाउंटिंग ईयर कैन स्टार्ट इन एनी वन सो लेट्स ए स्टार्टिंग इन फेबररी फर्स्ट फेबररी सो इट विल एंड ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी ठीक है ये पता होना चाहिए बच्चों को दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन आपको कौन से अकाउंटिंग ईयर को कंसिडर करने को कह रहा है ठीक है That specific period, जो भी वो accounting year आपको consider करने को कह रहा है that is super important. ठीक है अच्छा so that is it for this video. Uh, thank you so much.